മീസിൽസ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമ്പരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറൽ ഡിസീസിനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ അഞ്ചാമ്പനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ വളരെ കോമണായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഒരു വലിയ ഒരു അസുഖമായിരുന്നു മീസിൽസ് എന്നാൽ ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ രോഗപ്രതിരോധം വാക്സിനേഷൻ വ്യാപകമായതിന് ശേഷം മീസിൽസിൻ്റെ ഇൻസുറൻസ് കുറവാണ് എന്നാൽ തന്നെയും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ആവറേജ് ഒരു വർഷം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കേസുകളുടെ ഡെത്തുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഡെത്തുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ മീസിൽസിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന് മുമ്പ് ഡെത്ത് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മില്യൺ പേഷ്യൻസ് കൊച്ചുങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഡെത്താവുമായിരുന്നു ആവറേജ് ഇത് ഒരു പാരാമിക്സ് ഓഫ് വൈറസാണ് ആർ എൻ എ വൈറസാണ് അത് അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അതായത് പകരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വഴിയാണ് അതായത് രോഗി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം മാത്രമല്ല എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എയർബോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേ പ്രധാനമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് പിന്നീട് എൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സ്റ്റേജാണുള്ളത് ഒന്ന് ആദ്യം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അതൊരു ടെൻ ഡേയ്സാണ് അതായത് ഒരു രോഗം രോഗാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള സമയമാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അതൊരു പത്ത് ദിവസമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കറ്റാറൽ സ്റ്റേജ് ആ സമയത്ത് ഒരു ജലദോഷവും മൂക്കടപ്പും പനി ചെറിയ ചൂടും ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് എക്സാന്തിമാറ്റ സ്റ്റേജ് എക്സാന്തിമാറ്റസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റാഷസ് അതായത് ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചാം പനി ഈ മണൽ വാരി ഇടും പോലെയുള്ള റാഷസാണ് ചെറിയ ചെറിയ റാഷസ് മണൽ വാരി ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഈ റാഷസ് ആദ്യം തലയിലാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ശരീരത്തിൻ്റെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോയി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വ്യാപിക്കും പ്രത്യേകിച്ചുള്ള അത് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര പനിയായിരിക്കും ഈ പനി അഞ്ച് ദിവസം നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അഞ്ചാം പനി എന്ന് പേര് നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയൊക്കെ പനി വരും കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അത്രയും കൂടിയ പനി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം ജന്നി പോലെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാന്തിമാറ്റ സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില പ്രത്യേകമാണ് ഒന്ന് ഈ ഫീവർ അതിൻ്റെ കൂടെ ചുമ കാണും കണ്ണിനകത്ത് ചുമപ്പ് കാണും ഈ വായ്ക്കകത്ത് ഈ കവിളിൻ്റെ അകവശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഗ്രേയിഷ് വൈറ്റ് സ്പോർട്സ് കാണും അതിനെ കോപ്ലിക് സ്പോർട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ കണ്ണിൽ ഒരു ലൈൻ പോലെ കാണും ഈ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റീസ് അതായത് ചൊങ്കണ്ണ് പോലെ വന്നുകയും ഒരു ലൈൻ പോലെ കാണും അതിനെ സ്ലിംസൺ ലൈൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ റാഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം തലയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ തലയുടെ നെറ്റി ഭാഗത്തൊക്കെ വരും പിന്നെ കഴുത്തിൽ ഇത് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരും ശരീരം ആസകലം കാണും ഭയങ്കര പനിയായിരിക്കും എപ്പോഴും മൂക്കടപ്പ് ജലദോഷം ചുമച്ച് കൊച്ചുങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണ് കണ്ടാത്ത ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്ക് ലിംഫിനോട് കടല നീക്കം കാണും പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെവിക്കകത്ത് പഴിപ്പടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ശ്വാസ അതായത് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കസങ്ങളുള്ള അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഏരിയ ആയാലും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടൈറ്റിസ് പിഴ ചിലപ്പോൾ അത് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി ന്യൂമോണിയ ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മയോക്കാർഡൈറ്റിസ് വരാം ന്യൂമോണിയ ഇതൊക്കെ വരാമ്പാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് സാധാരണ ഇവർ മൈൽഡ് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉള്ള കൊച്ചുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും പക്ഷേ മാൽനറിഷ്ട് ചൈൽഡ് ഇമ്പോ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഇമ്പ്രോം കോംപ്രോമൈസ്ഡ് പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും മീസിൽസ് ആണെന്ന് പിന്നെ രക്തം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗട്ട് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡീസ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയും പോസിറ്റീവ് ആകും പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പോളിമറി സ്റ്റെയിൻ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതൊന്നും സാധാരണ അതിൽ മീസിൽസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായ
ഗർഭസ്ഥ ഗർഭിണിയായ അമ്മയ്ക്ക് മീ ജർമ്മൻ മീൻസെൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇൻട്രായൂട്രിയൻ അതായത് ഗർഭപാത്രമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വല്ല അംഗവൈകല്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസെൽസിനേക്കാൾ വളരെ ചെറിയ അസുഖമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മീൻസെൽസ് വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ രണ്ട് ദിവസം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് പറയുന്നത് പിന്നീട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കണം കാര്യം ഇതിന് സെക്കൻഡറി ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും ന്യൂമോണിയ ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ ഈ ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കണം വൈറ്റമിൻ ഇ കൊടുക്കുക പിന്നെ സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ് പിന്നെ വേറെ കൊച്ചുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്മോഗ്ലോബിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് മീസിൽസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് കാരണം മീസിൽസ് മുൻകാലങ്ങളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അസുഖം ഇപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴാകാൻ വരും പക്ഷേ വാക്സിനേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ആയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കുറവാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ മീസിൽസ് വളരെ വളരെ കോമൺ ആണ് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്